வெல்கம் டு மகதி ஹோம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாரம்பரியமான சிமிலி உருண்டை அதே சுவையில் அதே செய்முறையில் உரலும் உலக்கியம் வச்சு எப்படி செஞ்சாங்களோ அதே மாதிரி தான் நானும் இன்றைக்கி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ரெண்டு கப் ராகி மாவை வாசனை வர அளவுக்கு மிதமான தீயில் வறுத்துக்கணும் அப்போ தான் அந்த சிமிலி உருண்டையில் நல்லா ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த மாவை இது மாதிரி வறுக்கிறப்ப வீடு ஃபுல்லாக அந்த ராகி மாவோட வாசனை சூப்பராக வரும் வறுத்த ராகி மாவு கை பொறுக்கிற அளவு சூடு வந்த பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாவை நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சுக்கணும் இது மாதிரி லைட்டாக மாவு சூடாக இருக்கப்போ தண்ணி ஊற்றி இந்த மாவை பிசைகிறப்போ அந்த வீடு ஃபுல்லாகவே ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வரும் அது உங்களால் உணர முடியும் பிசைஞ்ச மாவை நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் ரொம்ப இறுகி இருக்கக்கூடாது கையோட அச்சி வந்து அந்த மாவில் தெரியணும் அப்போ கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது மீடியம் சைஸ் உருண்டைகளை நான் உருட்டி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் நெய் விடுறேன் உங்கள் கிட்டே நெய் இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம்தான் உருட்டி வச்சுருக்க உருண்டையை அது மேலே வச்சு இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி அடை செஞ்சுக்கிறேன் அடை தட்டின பிறகு இந்த திக்னஸில் தான் இருக்கணும் பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை லெஃப்ட் ஹேண்டில் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே ரைட் ஹேண்டில் மாற்றிட்டு கவர் எப்படி ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அடை வந்து கையில் வந்துடும் தோசைக்கல்லில் போட்டு இந்த ராகி அடியை சுட்டு எடுத்துக்கிறேன் ராகி அடை ஓரங்களை இது மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் மாறின பிறகு இதை திருப்பிடுறேன் திருப்பிட்டு கால் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்க்குறேன் நீங்கள் வேணும்னா எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்தா இதோட டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இந்த கலர் வந்த பிறகு ராகி அடை வந்துருச்சு நான் எடுத்துடுறேன் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து இருக்க அடையெல்லாம் நான் சுட்டு எடுக்கிறேன் ஆறு ஸ்பூன் கருப்பு எள் வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கணும் மிதமான தீயில் இந்த சிம்லி உருண்டைக்கு கருப்பு எள் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கருப்பு எல்லை யூஸ் பண்ணுங்கள் வெள்ளை எல்லை யூஸ் பண்ணாதீங்க கடாயில் அரை ஸ்பூன் நெய் சேர்க்குறேன் ஒரு ஸ்பூன் கொப்பரை தேங்காய் துருவலை ரெண்டு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வறுத்து எடுத்துக்கணும் தோல் நிற்கின கொப்பரை தேங்காய் துருவலை யூஸ் பண்ணுங்கள் தோலோடு யூஸ் பண்ணாதீங்க கொப்பரை தேங்காயை வறுத்தாச்சு இதை தனியாக எடுத்துக்கிறேன் அடுத்ததா பாரம்பரிய முறையில் இந்த சிம்லி உருண்டையை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் என்னோட பாட்டி எனக்கு எப்படி சொல்லி தந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் சிம்லி உருண்டையை மிக்சியில் செய்யாமல் இந்த உரலில் இடித்து நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இல்லை உலக்கையும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ சிம்லி உருண்டையை பாரம்பரிய முறையப்படி எப்படி இடித்தாங்களோ அது மாதிரி இன்றைக்கி இடித்து காட்ட போகிறேன் ஒன்றரை கப் வறுத்த பொட்டுக்கடலையை தோல் நீக்கி இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பொட்டுக்கடலையை இந்த உரலுக்கு நடுவில் சேர்த்து உலக்கியை வச்சு இடிக்க போகிறேன் பொட்டுக்கடலை ஒன்றும் பாதியமா இது மாதிரி இடித்த பிறகு வறுத்து வச்சிருக்க எல்லை இதில் சேர்க்குறேன் எல்லை சேர்த்து மறுபடியும் இடிக்க போகிறேன் எல்லையும் வேர்க்கல்லையும் இந்த பதத்துக்கு இடித்து எடுத்துக்கிறேன் அடுத்ததா சுட்டு வச்சிருக்க ராகி அடியை இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக பிரித்து பிரித்து எடுத்துக்கணும் எந்த அளவுக்கு சின்னதாக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சின்ன சின்ன பீசஸ் தான் நான் பிரித்து எடுத்துக்கிறேன் பிரித்து வச்சுருக்க ராகி அடையை உரலில் போட்டு நல்லா இடித்து எடுத்துக்க போகிறேன் நாலு ஏலக்காய் சேர்த்து இடித்து எடுத்துக்க போகிறேன் கொஞ்சம் நேரம் அந்த ராகி அடையை இடித்த பிறகு இது மாதிரி மாறும் இது மாதிரி மாறின பிறகு ஒரு கப் வெள்ளம் சேர்த்து இடித்து வச்சுருக்க ராகி அடையும் வெள்ளமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவு இடித்து எடுத்துக்க போகிறேன் இது மாதிரி இடிக்கிறப்போ இடையில இடையில கையை வச்சு கொஞ்சம் அந்த ராகி அடையும் மாவையும் மேலேருந்து கீழே கொஞ்சம் எடுத்து விடணும் அப்போ தான் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகும் கொஞ்ச நேரம் இடித்த பிறகு இந்த மாவை எடுத்து கையில் உருட்டி பார்த்தா இது மாதிரி உருண்டைகளை உருட்ட முடியும் இது மாதிரி உருட்ட முடிஞ்சால் கரெக்டான பதத்தில் இடிச்சிருக்கோம் கரெக்டான பதம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த பதம் வந்த பிறகு இடித்து வச்சுருக்க வேர்க்கடலை எல்லை வந்து இதில் சேர்த்து மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் இடிக்கணும் அந்த மாவும் வேர்க்கடலையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும்
இப்போ நல்லா mix ஆன பிறகு இது மாதிரி எடுத்து உருட்டி பார்த்தா அந்த உருண்டைகள் உருட்ட முடியும் இதுக்கு அப்புறமா வறுத்திருக்க கொப்பரை தேங்காவை இதில் சேர்த்து மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இல்லைனா மூணு நிமிஷம் இடித்தா போதும் கொஞ்ச நேரம் இடித்த பிறகு இந்த மாவை கையில் எடுத்து இப்படி உருண்டைகளாக உருட்டிக்கணும் இந்த உருண்டைகள் தான் சிமிலி உருண்டைகள் இதே மாதிரி தான் மீதம் இருக்க மாவுலையும் நான் உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்க போகிறேன் பாரம்பரியமான முறையில் உரளும் உழைக்கியம் வச்சு செஞ்ச இந்த சிம்லி உருண்டைகள் வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் மிக்சியில் செஞ்சால் டேஸ்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் இது மாதிரி உரளையும் உழைக்கையும் வச்சு செய்கிறப்போ அதோடய டேஸ்ட் வந்து தனியாக தனியாக தெரியும் உங்களுக்கு இந்த சிம்லி உருண்டைகளை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட் வந்து உங்களை நாக்கில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பெண்கள் முதுகெலும்புக்கு இந்த சிம்லி உருண்டைகள் ரொம்ப நல்லது இந்த சிம்லி உருண்டையில் இரும்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கனால உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு தைரியமாக தரலாம் ரெண்டு மூணு நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் சாப்பிடலாம் செஞ்சு அணிக்கே சாப்பிட்டா இதோட சுவை வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண